అందరికీ నమస్తే అండి కొంచెం జర్నీలో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు ఏమీ అనుకోవద్దు జస్ట్ మన వీడియోస్ మిస్ అవ్వకూడదని షెడ్యూల్ మిస్ అవ్వకూడదని ఒక కీలకమైన నియోజకవర్గం విశ్లేషణ అందించడానికి వీడియో చేస్తున్నా మీరు హెడ్డింగ్ చూశారు మీకు ఒక కీలకమైన విషయం కృష్ణా జిల్లా ఎన్టీఆర్ గారి పుట్టిన ఏరియా అలాగే టీడీపీకి ఒకప్పుడు కంచుకోట అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ అనుకూల సామాజిక వర్గ ఓట్లు ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియా ఆ ఏరియాలో ఎన్టీఆర్ గారు పుట్టిన నిమ్మకూరు ఉన్న నియోజకవర్గం పామర్రు ఆ పామర్రు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు ఓడిపోతుంది పామర్రు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు ముక్కలైంది పామర్రు నియోజకవర్గంలో చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న తప్పులు ఏమిటి ఆ నియోజకవర్గంలో నాయకత్వం ఎక్కడ విఫలమవుతోంది అనేది కాస్త లోతుగా మనం కొంతమేరకు చెప్పుకుందాం టీడీపీ లోపాలు అవి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పామర్రు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా వర్ల కుమార్ రాజా గారు ఉన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పన గారు కూడా టీడీపీలో ప్రస్తుతానికి అయితే కొనసాగుతున్నారు కానీ సైలెంట్గా ఉన్నారు సో పామర్రు నియోజకవర్గం రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది ఉప్పులేటి కల్పన గారు ఓడిపోయారు ఆ తర్వాత ఆమె వైసీపీలోకి వెళ్ళారు వైసీపీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆమె వైసీపీ తరపున గెలిచారు గెలిచి మళ్ళీ టీడీపీలోకి వచ్చారు టీడీపీలోకి వచ్చి ఆమె మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరపున పోటీ చేసి ఓడిపోయారు అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు పామర్ నియోజకవర్గం ఏర్పడితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడీపీ ఓడిపోయింది కాంగ్రెస్ గెలిచింది రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ ఓడిపోయి వైసీపీ గెలిచింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా టీడీపీ ఓడిపోయి వైసీపీ గెలిచింది అక్కడ నిజానికి పామర్ నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ సామాజిక వర్గం ఓట్లు ఎక్కువ కానీ సంఖ్యాపరంగా బీసీల డామినేషన్ ఉంటుంది కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో కమ్మ సామాజిక వర్గ డామినేషన్ కూడా ఉంటుంది దాదాపుగా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ విలేజెస్లో ముప్పై శాతం ఊళ్ళలో కమ్మ సామాజిక వర్గ ఓటర్లు ఎక్కువ వాళ్ళ డామినేషన్ ఉంటుంది దాదాపుగా ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ విలేజెస్లో బీసీ ఓటింగే ఎక్కువ నిజానికి రాష్ట్రంలో టీడీపీ కాస్త అండగా నిలిచే నియోజకవర్గంలో ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే ఎందుకంటే కృష్ణా జిల్లా ఎన్టీఆర్ గారు పుట్టిన నియోజకవర్గం అనే సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి కానీ వరుసగా మూడు ఎన్నికల్లో ఓడిపోతుంది అంటే కారణం ఏమిటి టీడీపీ నాయకత్వ లోపం టీడీపీ అభ్యర్థి ఎంపికలో జరుగుతున్న పొరపాట్లు ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉప్పులేటి కల్పన గారికి ఇవ్వాల్సింది కాదు ఎందుకంటే ఆమె గతంలో టీడీపీలో పనిచేశారు ఆ తర్వాత వైసీపీకి వెళ్ళారు అక్కడ గెలిచారు మళ్ళీ టీడీపీలోకి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆమె అధికారాన్ని అనుభవించడానికి వచ్చారే తప్ప టీడీపీ క్యాడర్ను పాత క్యాడర్ను ఓన్ చేసుకుందాము పార్టీని బలోపేతం చేద్దాము తను పార్టీకి పూర్తిగా పూర్తిగా అండగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో రాలా ఆమె టీడీపీలోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు పద్నాలుగులో టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసిన ఓడిపోయిన వర్ల రామయ్య గారు ఒక బ్యాచ్ ఒక వర్గం ఉప్పులేట్ కల్పన గారిది ఒక వర్గం అలా తయారైంది టీడీపీలో మూడు వర్గాలుగా ఉన్నాయి ఈ రెండు బ్యాచ్లో కలవని వర్గాలు ఇంకోటి ఉన్నాయి అలా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉప్పులేట్ కల్పన గారికి మళ్ళీ టీడీపీ సీట్ ఇచ్చేసరికి వర్ల బ్యాచ్ పూర్తిగా సపోర్ట్ చేయాల అలా వర్గాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు రెండు వర్గాలు అలా ఉండేసరికి ఆ తర్వాత రాజకీయం మారిపోయింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కుమార్ రాజా గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు కుమార్ రాజా గారు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏదో తన తండ్రి వరల రామయ్య గారు టీడీపీ పార్టీ ఆఫీస్లో ఉంటారు మంచి వక్త సబ్జెక్ట్ ఉంది బాగా మాట్లాడగలరు చంద్రబాబు గారికి అత్యంత సన్నిహితుడు పార్టీ భజన చేస్తూ ఉంటారు నాయకులు భజన చేస్తూ ఉంటారు మైక్ పట్టుకుంటే వదలరు సో ఇవన్నీ ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన మీడియా ముందు మంచి వక్తగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకు నియోజకవర్గం ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇచ్చారు పామర్రు కానీ అక్కడ నియోజకవర్గంలో బాగా నెగిటివ్ ఉంది టీడీపీకి ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టీడీపీ బలం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ పామారు నియోజకవర్గంలో మాత్రం టీడీపీ ఖచ్చితంగా గెలవదు అని అక్కడ ఆ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ కార్యకర్తలే చెప్తున్నారు దానికి కారణం వరల కుమార్ రాజా గారు పూర్తి స్థాయిలో గ్రౌండ్ వర్క్ చేయకపోవడం కొన్ని వర్గాలతో ఇప్పటికీ విభేదాలు ఉండడం కొన్ని తీవ్రస్థాయి ఆరోపణలు రావడం అలాగే ఉప్పులేటి కల్పన గారు అటు ఇటు ఊగిసలాడుతుండడం టీడీపీలో ఉంటారా ఉండరా వైసీపీకి వెళ్తారా మళ్ళీ రెబల్గా వేస్తారా ఇలా చాలా గ్రూపులు అంటే ఈ నియోజకవర్గం మీద పార్టీ పెద్దలు కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లా వరల రామయ్య గారిదే కదా ఆయనే చూసుకుంటారు కదా అనే ధీమాతో వదిలేస్తున్నారు ఆ నియోజకవర్గం ఏమో క్యాడర్ చేజారిపోతుంది అంటే సొంత తప్పిదాలతో బలం ఉన్న చోట కూడా సొంత తప్పిదాలతో చేత కాక చేవలేక బాగు చేసుకోలేక అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఓటింగ్ ఉన్నప్పటికీ కార్యకర్తల బలం ఉన్నప్పటికీ బాగు చేసుకోలేక టీడీపీ పామరు నియోజకవర్గంలో వరుసగా ఓడిపోతుంది అది మరి 
ఎన్టీఆర్ గారి సొంత నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అలా బాధ్యత రహస్యంగా ఉండటం అక్కడి నాయకులు ఇలాగా గ్రూపులను ప్రోత్సహిస్తూ నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం ఎంత మేరకు కరెక్ట్